এখন দেখব কিভাবে হিট ডিফিউশন ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করতে হয় হিট ডিফিউশন ইকুয়েশন খুবই প্রয়োজনীয় একটি ইকুয়েশন যেটা ফিজিক্স এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে প্রচুর দরকার হয় কারণ আমরা জানতে চাই যে হিট কীভাবে একটা বস্তুর মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং আপনি যদি এটা জানেন যে কোন বস্তুর মধ্যে হিট কীভাবে ছড়িয়ে পড়তেছে তাহলে আপনি জানতে পারবেন এই বস্তু কোন অংশে টেম্পারেচার কত এই তথ্যটা যদি জানা থাকে আপনি অনেক জটিল ইকুইপমেন্ট খুবই সহজে ডিজাইন করতে পারবেন এবং আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনো একটা বস্তু এটার কোন অংশের টেম্পারেচার অন্য অংশের থেকে কম না বেশি এটা থেকে আমরা অনেক বুঝতে পারি যে কোন অংশটা আগে নষ্ট হয়ে যাবে এটার জন্য আমাদের প্রধান একটু মনে করা করতে হবে ফুরিয়ার্স ল অফ হিট কন্ডাকশন ফুরিয়ার্স ল অফ হিট কন্ডাকশন আমাদের বলে যে যে পরিমাণ হিট একটা বস্তুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এটা যদি কিউ হয় তাহলে কিউ সমান হচ্ছে মাইনাস কে এ ডিটিডিএল যেখানে কিউ হচ্ছে হিট ট্রান্সফার রেট কে হচ্ছে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি হচ্ছে প্রত্যেকটা বস্তুর একটা নিজস্ব গুণাগুণ আছে যে সেটা কী পরিমাণ হিট অন্যান্য বস্তুর মধ্যে কীভাবে ছড়িয়ে দিতে পারে তার একটা পরিমাপ এ হচ্ছে ক্রস সেকশনাল এরিয়া বা প্রস্তুচ্ছেদ করলে যে ক্ষেত্রফলটা পাবেন সেটা ডিটি টি হচ্ছে টেম্পারেচার আর এল হচ্ছে ডিস্টেন্স তো এই বেসিক লটা ফুরিয়ার প্রচুর এক্সপেরিমেন্ট করে এই লটাকে প্রপোজ করেছেন আঠারোশো সালে থেকে এবং তার মাধ্যমে আমরা জানি যে কোনো বস্তুর মধ্যে যদি কন্ডাকশনের মাধ্যমে হিট ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তাকে এই যেটা মেকানিজমটা এই ফর্মুলা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থাৎ বস্তুটার যদি ন্যাচারালি ক্ষমতা থাকে অনেক বেশি হিট ট্রান্সফার করার তাহলে তার কে ভ্যালুটা অনেক বড় হবে তখন সে অনেক বেশি কিউ কিউ বা হিটের ভ্যালুটা তখন বেড়ে যাবে ফলে সে বেশি হিট ট্রান্সফার করতে পারবে একইভাবে যদি কোনো বস্তুর এরিয়া অনেক বড় হয় যেমন কোন একটা চায়ের কাপ সেটা যে পরিমাণ হিট ট্রান্সফার করতে পারবে ওর যে এরিয়া একটা বাল্টি তার থেকে বেশি হিট ট্রান্সফার করতে পারবে এবং ডেরি ডিএল হচ্ছে একটা ডেরিভেটিভ বা ডিফারেন্সিয়েশন মানে হচ্ছে যে টেম্পারেচার দূরত্বের সাথে সাথে কীভাবে চেঞ্জ হচ্ছে টেম্পারেচার যদি খুব র্যাপিডলি চেঞ্জ হয় তার মানে অবশ্যই সেখানে অনেক বেশি হিট এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করছে তাহলে টেম্পারেচার এত বেশি চেঞ্জ হতো না তার একটা পরিমাণ তো আমাদের এই কোয়েশনের জন্য আমরা এইটুকু জানলেই হবে এটা নিশ্চয় জানতে হবে যে একটা কন্ট্রোল ভলিউমে কীভাবে এনার্জি ব্যালেন্স করতে হয় তো কন্ট্রোল ভলিউম মানে হচ্ছে এমন একটা জিনিস বা এমন একটা বস্তু বা এমন একটা জায়গা যেটা আপনি আপনার বোঝার জন্য বা অ্যানালাইসিস করার জন্য বেছে নিয়েছেন তো আমরা মনে করেন একটা কন্ট্রোল ভলিউম নেই একটা আমরা একটা কিউব নিলাম একটা বাক্স নিলাম একটা কন্ট্রোল ভলিউম তো আপনি যদি মনে করেন এই বস্তুর মধ্যে কিছু এনার্জি আসছে যেটাকে আমরা বলতেছি ই ইন সো প্রতি সেকেন্ডে মনে করেন পাঁচ জুল করে এনার্জি আসছে এবং কিছু এনার্জি বের হয়ে যাচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে মনে করেন কিছু এনার্জি বের হয়ে গেল তাহলে এটাকে আমরা বললাম ই আউট এবার অনেক অনেক বস্তুটা নিজে থেকে এনার্জি জেনারেট করতে পারে যেটাকে আমরা বললাম হচ্ছে ই জি এখন প্রতি সেকেন্ডে বস্তুটা পাঁচ ওয়াট করে এনার্জি আপনাকে তৈরি করে দিচ্ছে কোনোভাবে যেমন এটা একটা উদাহরণ হচ্ছে আপনি যদি কারেন্টের তার এর মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিসিটি পাস করান তাহলে এটা গরম হয় তো সে নিজেই হিট এনার্জি তৈরি করছে তো আমরা এই ই জি দিয়ে এরকম একটা এনার্জিকে প্রকাশ করছি তো একইভাবে আমরা জানি যে প্রত্যেকটা বস্তুই অনেক অণু এবং পরমাণুর মাধ্যমে তারা গঠিত তো এই অণু পরমাণুর নিজস্ব গতির কারণে ও মৌসুমের কারণে তারা অনেক এনার্জি স্টোর করে রেখে দিতে পারে তো এই বস্তুটা মনে করুন কিছু এনার্জি স্টোর করে রেখে দেয় প্রশ্ন হচ্ছে একটা বস্তুর মধ্যে কি পরিমাণ এনার্জি স্টোর করা আছে তো আমরা দেখি যে যে পরিমাণ এনার্জি তৈরি হচ্ছে সেটা যদি আমরা বলি ইজি তাহলে এই পরিমাণ এনার্জি পুরো বস্তুটার মধ্যে তৈরি হলো এর মধ্যে যে পরিমাণ এনার্জি আসলো সেটাকে আমরা বলছি হলো ই ইন তো ই ইন হলো এই পরিমাণ এনার্জি এখন এই বস্তুটার মধ্যে এসে ছড়িয়ে পড়লো পুরো বস্তুটাই মানে ইন পরিমাণ এনার্জি ছড়িয়ে পড়েছে এখন এই পরিমাণ এনার্জি বস্তুটার মধ্যে অলরেডি চলে আসছে এবং ই আউট এই এনার্জিটা বস্তু থেকে চলে যাচ্ছে তার মানে এটুকু এনার্জি বস্তুটা হারিয়ে ফেললো তাহলে যে এনার্জিটা থাকলো সেটাই হচ্ছে বস্তুটা মধ্যে জমা থাকবে যদি জমা থাকে তাহলে এটা আমরা বলি ইএসটি 
तो ये हमारे इक्वेशन टा पहला है ये इक्वेशन टा के बोला है एनर्जी बैलेंस में कंट्रोल वॉल्यूम तो ये कंट्रोल वॉल्यूम टा देखों ये टक मुझे शायद मूव कर चुका है ना ये स्थिर कंट्रोल वॉल्यूम तो ये टक मूव करते हैं ना ऑनलाइन इक्वेशन पे तो अरे हमारे काजे जो ना इक्वेशन टा ये ना हम लेते हैं तो � तभी हम उधर रिलेशनशिप आते हैं जिधर आपने जाने नहीं कि पूरी मैंने ना जी मैं जमा थक लो अब ये टेक्निकल चीज़ तक उत्तर पा रहे हैं मैंने कोई बुस्तर अच्छा आपने एक बैंक अकाउंट आपने बैंक के मशहूर से टाका जमा रखें चलो ईएन बैंक आपने के टाका तोड़ी करे दिच्छे मैंने कोई शुद्ध तले भाई हमरा एनर्जी बैलेंस से रिक्वेशन टा पे गलम एको ना हमरा हिट डिविशन रिक्वेशन टा प्रोवाइड करते पारी जो ना हमारे एक कैलकुलस से शायद जुनी तो हो तो हमरा मैंने कहा ये रेक्टेंगुलर क्यूबिक बॉक्स टाइप रखलाम तो जेतो हमरा डिफरेंशिएशन यूज़ करे रिक्वेशन टा ड्राइव करो हमारे खूब छोटा डायमेंशन मैंने दूरगो प्रोस्थो उच्चता एक लोग को भी छोटो पर था ए डीएक्स डीवाई डीजी इन लोग को भी को भी छोटो एक तो शंखा को छोटो शंखा को भी छोटो हम कोतो छोटो अपनी जेब में चीन तक बढ़ते पारे न तार थे क्या छोटो तो हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं माने करो मैं बोल रहा हूँ एक कोऑर्डिनेट निलम मैंने अभी जस्ट हिसाब रख बुझे बस उसका कून और उसका कुताह कुताह वो बुस्ती तो हमारे तरफ में टैक्सिस था क्लस शुभिदा है और उन्होंने इधर ले एक्स एक्सिस दिखा लो वाई एक्सिस और इधर से जी एक्सिस तो लाम रही हुए हम तो प्रॉब्लम टाइप सेट करना है एक बार तो बुस्तु आते ह� हमें शेयरगुल के एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इस चाहते बिलियन नाम दिए चाहते तो एक्स एक्सिस बराबर चाहते और एक नाम दिए चाहते डीएक्स और एक्सिस बराबर चाहते डीवाई जेड एक्सिस बराबर चाहते तो डीजेड आज जेड एक क्यूब हमारा सबसे सिंपल कर रहे जोनों सब गुलो मात्रा नहीं चाहिए समान तो ये तो ये डीजेड अब ये तो होते हैं डीजेट तो तब हम लोग जानी थी बस तो टर्म आता है गुलाब की को तो हम लोग वहाँ देखा जो शुभिदा जो नहीं टेका एक बार ड्रॉ करी तो हम लोग अब आप ड्रॉ कर लाम हाँ सिस्टम है लेकिन डीएक्स डीवाई डीजेट मानो कोई ना किसी हीट एनर्जी बस तो टेक है ना चले आश्लो जितना बस्तु टार ए ही सरफेस पर आवर जाते हैं कि हमें हम रेड दिए देखा चीज़ जितना हमारे पास थे कि दिखते बात चलो ना तो ये ना जितना चलो ये रेड सरफेस टप पर आवर हम्म तो एक ही भावे बस्तु अर्क टा ये जैसे जितना हमारे दिखते से पढ़ चीना तो ए ही एनर्जी टा मैं कहूँ एक्स पर आवर आश्लो ऐसे जितना ए तो दूर तो आज से dx ये दूर तो रहा बस्तु टी हिट ये बस्तु टर मध्य में प्रवेश करार मध्य में ये दूर तो टा उत्क्रम करें से तो ये जो उत्क्रम करते होलो तो ले इप ये बस्तु टर ये पशे जो टक यानी एक ओन नील दाग दिए देखा ची जो पुरी मान हिट ये सरफेस तक बेर होए गये से शे टा क्यूएक्स से समान होते पारे बढ़त कर रखा जाने वाला हूँ Qx plus dx कारण एफ़ से जो एक पूरे मन हिट ऐसे चिलो शेर जो हमने dx दूर तो उत्क्रम करे थे तो खौन निश्चय शे किचु हिट ट्रांसफर करवे कारण हम रा फुरी अरे लौथ के जानी जो खौन ये अपने रा डिस्टेंस उत्क्रम करवे तो खौन ये अपना किचु हिट ट्रांसफर हो बे अरे मैं जेदिके � इकान आम अगर किटा मंगल रक्त हो जाए दूध का फेसर हीटर ट्रांसफरर पूरी मान बच्चे को तो मान हीट पास होते हैं बस उसके मध्य शेरा समान ना होते पारे 
একই ভাবে আমরা বস্তুটা অন্যান্য সারফেস গুলো যদি দেখি মানে বস্তুটা এইখানে যে সারফেসটা এই বরাবর যে হিটটা আসছিল সেই হিটটা এসে পৌঁছাচ্ছে হলো এই হলুদ দাগ দিয়ে আমি যে সারফেসটা দেখাচ্ছি সেটার উপর লম্বা লম্বি ভাবে তাহলে এই লম্বা লম্বি ভাবটা যে ডিরেকশনটাকে দেখাচ্ছে সেই ডিরেকশনটা হচ্ছে জেড ডিরেকশন তাহলে জেড ডিরেকশন বরাবর যে হিটটা যাচ্ছে মনে করলাম যে কিউ জেড পরিমাণ হিট এই সারফেস দিয়ে মনে করেন ঢুকে পড়েছে এই যে পরিমাণ হিট উপরের সারফেসটা দিয়ে বের হয়ে যাবে সেটা হয় কিউ জেড থেকে একটু বেশি হবে বা একটু কম হবে খুব বেশি বা কম না যেটাকে আমরা বোঝানোর জন্য লিখবো কিউ জেড প্লাস ডি জেড তাহলে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন যেহেতু আমরা এক্স এবং জেড দুটো ডিরেকশন নিয়ে কাজ করেছি আর একটা ডিরেকশন আমাদের বাকি আছে তো এই ডিরেকশনটাকে আমি গ্রিন কালার দিয়ে দেখাই এটা হচ্ছে ওয়াই ডিরেকশন মানে কোনো এই ডিরেকশন বরাবর যদি কিউ ওয়াই পরিমাণ হিট আসে তাহলে পিছনের যে সারফেসটা এই পিছনে একটা সারফেস আছে ঠিক আছে গ্রিন দিয়ে দেখাচ্ছি এখন সেটা দিয়ে যে পরিমাণ হিট বের হয়ে যাবে সেটা হলো কিউ ওয়াই প্লাস টি ওয়াই আচ্ছা যদি আমরা এই পর্যন্ত বুঝে থাকি তাহলে আমরা এখন ফুরিয়ারের ল ব্যবহার করে এই মানগুলো বের করতে পারবো আমরা দেখি কিউ এক্সের মানটা কত হবে তো কিউ এক্স আমরা ফুরিয়ারের ল থেকে জানি যে বস্তুর যে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি ওর যে নিজের ক্ষমতা আছে সেটা কে দিয়ে লেখা হয় এটা জানা থাকে দেখতে পারি মাইনাস কে আমাদের এরিয়া লাগবে একটা কথা হচ্ছে এই কিউ এক্স আর যে হিট সেটা আসছে হলো এই লাল যে এরিয়াটা আছে সেটার উপর লাল এরিয়াটা মান কত আমরা জানি আমরা ডাইমেনশনগুলো জানি যেহেতু তাহলে আমরা এই ছবিতে একটু মানগুলো দেখে নেই আমাদের দরকার হচ্ছে এই এরিয়াটা এরিয়ার এই মানটা হচ্ছে ডি জেড এবং এই পাশের এই মাপটা হচ্ছে ডি ওয়াই তাহলে এরিয়াটা হবে হলো ডি ওয়াই ডি জেড তাহলে আমরা কিউ এক্সের এই মানটা জেনে গেলাম এখন আমাদের ফুরিয়ারের ল পূর্ণ করার জন্য লিখতে হবে ডিটি ডি এল কোশ্চেন হচ্ছে আমরা কি এখানে এল লিখব উত্তর হচ্ছে না আমরা এল লিখব না কারণ আমরা এখন জানি এটা এক্স ডিরেকশন বরাবর এবং সেই যে পরিমাণ দ্রুত অতিক্রম করা হয়েছে সেটা হলো ডি এক্স তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি এল এর বদলে আমরা এখানে ডি এক্স লিখব আমরা এটা লিখলাম তো একইভাবে আমরা যে কিউ এক্সের মান বের করতে পারি আমরা কিউ আই এর মান বের করি আবারও আমরা জানি বস্তুটা থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি হচ্ছে কে বস্তুটা থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি যদি কে হয় আমাদের আবার একটা এরিয়া দরকার হবে এরিয়াটাকে আমরা সবুজ কালার দিয়ে লিখি কারণ এটাই হচ্ছে এরিয়াটা কারণ এই এরিয়াটাই হলো যেখানে কিউ আই হিট ফ্লাক্সটা প্রবেশ করছিল এরিয়াটার মানটা আমরা লিখতে পারি দেখি এই মানটা হচ্ছে এ ডি এক্স এবং উপরের মানটা হচ্ছে ডি জেড তাহলে মানটা হবে হলো ডি এক্স ইন্টু ডি জেড কারণ এটা হলো দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ আমরা জানি এটাই হচ্ছে এরিয়া তো কীভাবে আমাদেরকে ফুরিয়ারের ল সম্পূর্ণ করার জন্য লিখতে হবে হলো ডি টি ডি ওয়াই তো কীভাবে আমরা দেখতে পারি কিউ জেড সমান মাইনাস কে ডি এক্স ইন্টু ডি ওয়াই ডি টি ইন্টু আপনাদের জন্য এটা হোমওয়ার্ক হিসাবে থাকলো যে আমি কিভাবে এই এরিয়ার মানটা পেলাম এটা খুবই সহজ এই জেড যে সারফেস বরাবর কাজ করে লাল দিয়ে আঁকছি এই সারফেসটা এখানে খুঁজে বের করুন খুঁজে বের করে বের করুন যে এটার এরিয়াটা কত হবে যেন আমরা হিট ফ্লাক্সের মানগুলো পেয়ে গেলাম এখন আমাদের দেখতে হবে যে আর কোনো কোনো হিট ফ্লাক্স আমার মান আমরা বের করতে পারি আমার মান বের করতে পারিনি হলো কিউ এক্স প্লাস ডি এক্স কিউ ওয়াই প্লাস ডি ওয়াই এবং কিউ জেড প্লাস ডি জেড যেহেতু ওদের মান আমি বের করতে পারিনি তাহলে আমার এখন সে কাজটা করতে হবে যে ফুরিয়ারের ল ব্যবহার করে বা অন্য কোনোভাবে ওদের মানটা বের করতে হবে সমস্যাটা হলো ফুরিয়ারের ল আপনার হিটটা যেখান থেকে প্রবেশ করেছে করে যে দূরত্বটা অতিক্রম করেছে সেই বরাবর কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা জানা থাকলে আপনি মানটা বের করতে পারবেন না অর্থাৎ আমি একটু বলে শুরু করছি একটা ছবি আঁকি মনে করো 
प्रवेश कर मान बेर कर लिखते सब दिखे छड़ा दिखे सब दिखे डिरेबल सुविधारे समय प्रवेश कर मध्य 
স্টোরড এনার্জি হিসেবে জমা থাকে যেটা বস্তুটার ভিতরে ধরুন যে অণু বা পরমাণুগুলো আছে ওদের গতি বা প্রকৃতি যা আছে সেটাকে বদলে দিবে কিন্তু সেটাকে এনার্জি হিসেবে জমা রাখবে আমরা যদি এটা জানি এখন দেখি তো যে বস্তুটার মধ্যে কোন কোন এনার্জি আসলে প্রবেশ করেছে সেটার মধ্যে ই এন এনার্জি প্রবেশ করেছিল কিউ এক্স কিউআই এবং কিউ জেড আমরা একটা লিখে ফেলি এনার্জি প্রবেশ করেছিল কিউ এন কিউ এক্স প্লাস কিউ আই প্লাস কিউ জেড লিখলাম একইভাবে আমরা দেখবো যে বস্তুটার মধ্যে কী পরিমাণ এনার্জি জেনারেট হয়েছে তো আমরা এটা তো জানি না আমরা বললাম যে না বস্তুটার মধ্যে ইজি পরিমাণ এনার্জি জেনারেট হয়েছে এটাকে আমরা ইজি দিয়ে লিখলাম এনার্জি বের হয়ে গিয়েছে কী পরিমাণ আমরা জানি ছবি থেকে দেখুন এনার্জি বের হয়ে গিয়েছে কিউ এক্স প্লাস ডি এক্স ওয়াই প্লাস ডি ওয়াই কিউ জেড প্লাস ডি জেড আমরা এই ভ্যালুগুলো লিখি কিউ এক্স প্লাস ডি এক্স টোটাল যে পরিমাণ এনার্জি বের হয়ে গেছে এক্স প্লাস ডি ওয়াই কিউ জেড প্লাস ডি জেড আমি বললাম যে বস্তুর মধ্যে এনার্জি জমা আছে হলো ইএসটি পরিমাণ এরপরে কি করতে পারি আমরা যেটা করব যেহেতু আমরা এই জিনিসগুলোর মান জানি একটু আগেই বের করেছি হুম এগুলো আমরা এখন লিখে ফেলব তো লিখলে আমরা পাবো হলো কিউ এক্স প্লাস কিউ আই প্লাস কিউ জেড প্লাস ইজি তাহলে আমরা পেলাম মাইনাস কিউ এক্স মাইনাস পার্শিয়াল কিউ এক্স পার্শিয়াল এক্স ইন্টু কী থাকবে এটা ডি এক্স থাকবে হুম আচ্ছা তো এভাবে আমরা বাকি মানগুলো লিখি কিউ ওয়াই আচ্ছা সরি একটু পিস হয়ে গিয়েছে মাইনাস কিউ আই স্পেশাল কিউ আই স্পেশাল ওয়াই টোয়েন্টি ওয়াই একইভাবে মাইনাস কিউ জেড মাইনাস স্পেশাল কিউ জেড স্পেশাল জেড টি জেড হ্যাঁ আমরা তাহলে একটা লিখে ফেললাম ডান পক্ষে থাকবে হলো আর জি স্টোর্ড তখন আমরা দেখি এখানে কোন কোন জিনিসগুলো যোগ বিয়োগ করা যায় তো এই কিউ এক্স এবং কিউ এক্স চলে যাবে কেউ আই কিউ আই কিউ জেড কিউ জেড তাহলে আমাদের কাছে থাকলো একটা ডট সাইন হবে থাকলো হচ্ছে ইজি মাইনাস পার্সিয়াল কিউ এক্স হ্যাঁ ডট হবে পার্সিয়াল কিউ ওয়াই পার্সিয়াল ওয়াই পার্সিয়াল কিউ জেড চেষ্টা করি সেটা হলো আমি জানি এই ইজি এই জিনিসটা হচ্ছে যে পরিমাণ এনার্জি বস্তুটা জেনারেট করছে তো একটা বস্তু যদি এনার্জি জেনারেশন করার হার আপনার জানা থাকে সেটা সময়ের সাথে সাথে কী পরিমাণ এনার্জি জেনারেট করছে ধরুন বস্তুটার সাইজের তোলা রিলেটিভ অর্থাৎ পার ইউনিট ভলিউম তাহলে এটার মান আমরা বের করতে পারবো মনে করেন একটা বস্তু সেকেন্ডে প্রতি সেকেন্ডে মনে করেন বস্তুটি পাঁচ ওয়াট পার মিটার কিউব এনার্জি জেনারেট করে হুম তাহলে এটা যদি আমরা জানি এই রেটটাকে অনেক সময় লেখা হয় হলো জি দিয়ে জি ডট জি দিয়ে অনেক সময় লেখা হয় জি ট্রিপল ডট বা ট্রিপল প্রাইম দিয়ে তো এটা যদি আমরা জানি তাহলে আমরা জানি যে এই বস্তুটা যেটা আমরা নিয়েছিলাম আমরা জানি যে ওর এনার্জি জেনারেট করার রেট হচ্ছে জি ট্রিপল প্রাইম মানে এই বস্তুটার ভলিউম কত জানি ভলিউম মানে হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রস্থ একটু উচ্চতা তাহলে বস্তুটার ভলিউম আমরা এটাকে লিখতে পারি ভি ডি এক্স ডি ওয়াই ডি জি ভলিউমটা যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা এনার্জি জেনারেশন ইজি সময় লিখতে পারি জি ট্রিপল প্রাইম ইন্টু ডি এক্স ডি ওয়াই ডি জি 
আচ্ছা এই কোয়েশনটা লেখার সময় আমি ডিএক্স ডিওয়াই আর ডিজি লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম দুঃখিত এটা ঠিক করে ফেললাম তো এখন যে ইকুয়েশনটা আমরা পেলাম এটা হলো এনার্জি জেনারেশনের একটা ইকুয়েশন তো কিভাবে এনার্জি স্টোরেরও একটা ইকুয়েশন আছে প্রত্যেকটা বস্তুর এনার্জি স্টোর করার যে রেট সেটা ডিপেন্ড করে হলো বস্তুটার ভর কত বা মাস কত এম এবং এটা আরও ডিপেন্ড করে বস্তুটার যে হিট ক্যাপাসিটি তার হিট ধারণ করার যে ক্ষমতা আর তার উপরে যেটাকে লেখা হয় সি এবং বস্তুটার টেম্পারেচার সময়ের সাথে সাথে কী পরিমাণ চেঞ্জ হচ্ছে যদি বেশি টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় তাহলে বস্তুটা অবশ্যই বেশি এনার্জি স্টোর করে রাখতে পারে এটাকে আমরা লিখতে পারি পার্শিয়াল টি পার্শিয়াল স্মল টি আমি স্মল টি হচ্ছে টাইম টি হচ্ছে টেম্পারেচার সি হলো হিট ক্যাপাসিটি আর এম হলো মাস আমার মাস সমান আমরা জানি ডেন্সিটি ইন্টু ভলিউম অর্থাৎ রো ইন্টু ভি এবং ভলিউম সমান আমরা জানি এই বস্তুটার ক্ষেত্রে টি এক্স টি ওয়াই টি জি তাহলে আমরা এখন এই যে ইকুয়েশনটা ছিল লাল রং দিয়ে দেখাচ্ছি এই ইকুয়েশনটাকে আমরা এখন এই নতুন যে মানগুলো পেলাম এস টি আর ইজি সেগুলো এই ইকুয়েশনে আমরা বসাবো বসিয়ে দেখবো যে কি পাওয়া যায় তো চলুন আমরা নেই ছিল হলো ইজি মাইনাস পার্শিয়াল কিউ এক্স পার্শিয়াল এক্স ডি এক্স এরকম সব কিউ ডেরিভেটিভ আমরা লিখি डट हो दुखित मान जानी मान गो বসিয়ে দেবো তো আমরা এই মানগুলো যদি বসাই ওই হলো পার্শিয়াল পার্শিয়াল এক্স কিউ এক্স সময় আমরা জানি মাইনাস কে ডিওয়াই ডিজি এবং এর সাথে ছিল পার্শিয়াল টি পার্শিয়াল এক্স এভাবে আমরা দেখতে পারি পার্শিয়াল আছে ডিএক্স ছিল পার্শিয়াল শেল ওয়াই মাইনাস কে ডিএক্স ইন্টু টিজি পার্শিয়াল টি পার্শিয়াল ওয়াই ইন্টু ডিওয়াই কে মাইনাস পার্শিয়াল পার্শিয়াল জেড মাইনাস কে আমি জাস্ট এই কিউ এক্স কিউ ওয়াই কিউ জেড ডট এদের যে মানগুলো ছিল সেই মানগুলো শুধু বসিয়ে দিচ্ছি আমরা ছিল ডিওয়াই ডান পক্ষে আমরা ই এনার্জি স্টোরেজের যে ফর্মুলাটা পেয়েছি সেটা বসিয়ে দিই ওটা হচ্ছে এম সি পার্শিয়াল টি পার্শিয়াল টি ইকুয়াল টু রো টি এক্স টি ওয়াই টি জি সি পার্শিয়াল টি পার্শিয়াল টি অর্থাৎ মাছটাকে আমি ভেঙে ডেন্সিটি আর ভলিউম দিয়ে লিখলাম কাছে যদি করা যায় আমরা এখন একটা জিনিস একটু বোঝার চেষ্টা করি আচ্ছা দেখুন ডিওয়াই ডিজি এবং ডিএক্স এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে বস্তুটার বিভিন্ন মাত্রা বা ডাইমেনশন যেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তবে একটু কনস্ট্যান্ট জিনিসকে আপনি যদি ডিফারেন্সিয়েট করেন তো সেটা কনস্ট্যান্টই থাকে তাহলে এগুলোকে আপনি ডিফারেন্সিয়েশন অপারেটরের বাইরে নিয়ে আসতে পারবেন তার মানে আসলে এখানে গুণ আকারে আছে হলো ডিএক্স টি ওয়াই ডি জি একইভাবে এখানেও গুণ আকারে আছে ডিএক্স টি ওয়াই ডি জি এখানেও গুণ আকারে আছে ডিএক্স টি ওয়াই ডি জি আবার এই সংখ্যাটার সাথেও গুণ আকারে আছে ডিএক্স টি ওয়াই ডি জি আবার ডান পক্ষে দেখা যায় সেখানেও আছে ডিএক্স টি ওয়াই ডি জি তো আমরা এই সবগুলোকে ভাগ করে দিতে পারি ডিএক্স টি ওয়াই ডি জি দিয়ে 
তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হলো জি ট্রিপল প্রাইম মাইনাস পার্সিয়াল পার্সিয়াল এক্স কে পার্সিয়াল টি পার্সিয়াল এক্স এবং এই কে এর কারণে এখানে একটা মাইনাস ছিল এই মাইনাসটা বাইরে নিয়ে আসলাম তো এখানে লেখা প্লাস কীভাবে আমরা লিখতে পারি পার্সিয়াল পার্সিয়াল ওয়াই কে পার্সিয়াল টি পার্সিয়াল ওয়াই লিখতে পারি পার্সিয়াল পার্সিয়াল জেড কে পার্সিয়াল টি পার্সিয়াল জেড ডান পক্ষে আমরা লিখতে পারি রো সি পার্সিয়াল টি পার্সিয়াল টি তাহলে আমরা যে ইকুয়েশনটা পেলাম এটাই হলো আমাদের হিট ডিফিউশন ইকুয়েশন ধন্যবাদ সবাইকে